पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दे दी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि एशिया कप में न्यूट्रल वैन होगा तो वर्ल्ड कप में भी होगा इसी तरह से आज एक और स्टेटमेंट आई और आज की स्टेटमेंट ज्यादा गर्म है ये एकदम से स्टेटमेंट क्यों आ रही है क्या वजह हो रही है कि एकदम से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हो गई है वर्ल्ड कप के इश्यू से रिलेटेड वर्ल्ड कप के वेन्यू से रिलेटेड पाकिस्तान इंडिया में जाके खेलेगा या नहीं खेलेगा इससे रिलेटेड एकदम से ये क्या हो रहा है इसके पीछे क्या कहानी है इसके ऊपर बात करेंगे साथ ही साथ आज पाकिस्तान वर्ती श्रीलंका की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है उससे पहले एक वॉम मैच शुरू हुआ है आज के दिन का खेल पूरा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे साथ ही साथ एमरजिंग एशिया कप जो कि शुरू होने जा रहा है तेरह जुलाई से इसके ऊपर बात करें तो वीडियो शुरू करते हैं हेलो दिस इज वली चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को भी लाइक कर दें इसी के साथ साथ वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जहां पे आपको सारी क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट मिलेगी जरूर उसको ओपन करें कवर डॉट डॉट बन के नाम से है सबसे पहले बात करते हैं जी वर्ल्ड कप के इशू के ऊपर जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मजारी साहब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैं आपको बता दू पहली स्टेटमेंट आप सबको पता है अभी वाली स्टेटमेंट क्या मैं आपको बताता हूँ वाई डज इंडिया ब्रिंग पॉलिटिक्स इन टू स्पोर्ट्स इंडिया क्यों पॉलिटिक्स लेकर आता है स्पोर्ट्स के अंदर वो कह रहे हैं ऐसा इफ देर प्लेयर्स हैव सिक्योरिटी कंसर्न इन पाकिस्तान देन ओवर प्लेयर्स आल्सो हैव सिक्योरिटी कंसर्न इन इंडिया अगर इंडिया के प्लेयर्स को सिक्योरिटी का इश्यू है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी सिक्योरिटी का इश्यू है इंडिया के अंदर ये बिल्कुल सही बात है जैसे आपको इश्यू है वैसे हमें भी इश्यू है इसमें कोई गलत चीज नहीं है इसी के साथ साथ वो कहते हैं देर आर रिवर्स गोइंग ऑन इन इंडिया एवरी एवरी नाउ एंड देन We can ask to play over World Cup matches at neutral venue too. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बातें चल रही है और हम भी कह सकते हैं कि हम भी World Cup के matches जो है वो neutral venue पे खेलना चाहते हैं आगे उन्होंने एंड के ऊपर टू का वर्ड यूज किया कि हम भी जिसको कहते हैं ना खेल सकते हैं वेन्यू न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर तो वो आप अंदाजा लगा लें कि जब तक पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब से सब कुछ वो खुद बोल रहे थे उससे पहले तक किसी पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं बोला जैसे ही पीसीबी के न्यू चेयरमैन आए हैं जका अशरफ साहब अब पॉलिटिक्स बीच के अंदर आ चुकी हुई है इससे पहले आप सब जानते हैं एशिया कप से रिलेटेड जकाशो साहब की स्टेटमेंट आई थी लेकिन उन्होंने बाद में उसको कवर अप कर लिया उन्होंने कहा था कि अब जो पहले कर चुके हुए हैं हम उन्हीं को लेके चलेंगे आगे से एहतियात करेंगे जो चीजें होंगी अब ये जो वर्ल्ड कप है इसका फैसला अभी बाकी है इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक स्टेप नहीं लगाई अभी तक पी एम शहबाज शरीफ साहब ने साइन नहीं किए तो ये क्या तक बात जाएगी मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना लाजमी है पाकिस्तान वर्ल्ड कप लाजमी खेले चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे खेले चाहे कहीं और खेले पर लेकिन पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलना लाजमी है वर्ल्ड कप का बाइक और पाकिस्तान नहीं कर सकता ये मैं भी नहीं चाहूंगा इतने कोई पाकिस्तान का फैन नहीं चाहेगा क्योंकि वर्ल्ड कप चार साल के बाद आता है और रही बात जहां तक मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं पहले भी कह रहा हूं पाकिस्तान इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलेगा हाँ एक चीज हो सकती है पाकिस्तान का कोई एक वेन्यू चेंज हो सकता है और मोस्ट प्रोबली वो जिसको कहते हैं ना अहमदाबाद का स्टेडियम हो सकता है अगर बात करें एमरजिंग एशिया कप की तो 13 जुलाई से शुरू हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो एशिया कप का मैच है वो होगा 19 जुलाई को आखिरी मैच होगा ये इसके बाद सेमीफाइनल है दो उसके बाद फाइनल है तो मुकाबला सकता है पाकिस्तान की तरफ से आप सब जानते हैं कि मोहम्मद हारिस कैप्टनसी कर रहे हैं दूसरी तरफ से यश धोल है इसी के साथ साथ रियान प्राग दूसरी तरफ से सैम अयूब है तगड़ी टीम है लेकिन पाकिस्तान का जो स्कॉड है वो इस पूरे एमरजिंग एशिया कप के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत स्कॉड है क्योंकि पाकिस्तान ने काफी सीनियर प्लेयर्स को भी बीच के अंदर रखा हुआ है हो गए कामरान गुलाम भी हो गए जो कि काफी अरसे से हम देखते आ रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए और वो भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से काफी खेल चुके हुए हैं तो ये मजा आएगा देखने का यंग लड़के भी बड़े ज्यादा हैं दूसरी तरफ बाकी टीमों से मजबूत पाकिस्तान की नजर आ रही मैं दोबारा आपको कंफर्म कर देता हूँ एमरजिंग एशिया कप के अंदर जो टेस्ट नेशन होती है उनकी ए टीम होती है बाकी नेपाल ओमान यू इनकी जिसको कहते हैं ना प्रॉपर टीम खेलती है तो ये एमरजिंग एशिया कप है इसका तेईस जुलाई को फाइनल होगा दस दिन का ये इवेंट है बात करें पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के टेस्ट सीरीज की तो उससे पहले शुरू हो चुका हुआ है पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का वॉम मैच दो दिन का दो दिन का ये वोम मैच है आज का पहला दिन का खेल पूरा हो चुका हुआ है आज पाकिस्तान ने बिल्डिंग परफॉर्मेंस दिखाई श्रीलंका को 196 के ऊपर ऑल आउट किया इसी के साथ साथ शाहिन शाह फ्रीदी ने तीन विकेट ली हसन अली ने तीन विकेट ली अगर बात करें पाकिस्तान की बल्लेबाजी की तो पाकिस्तान ने पैंतीस ओवर बल्लेबाजी की है और पाकिस्तान ने वन पे तीन आउट है पाकिस्तान के पाकिस्तान की तरफ से सुपर नॉक खेला आज शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट की जगह वो ओडीए क्रिकेट खेले तो बड़ी खुशी उनको देखते हुए 83 उन्होंने रन किए 67 बॉल्स के ऊपर इसी के साथ साथ बाबर